serta harta benda tetapi masih tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan sentiasa inginkan lebih banyak dari apa yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Mereka yang memiliki sifat hasad dengki ini juga akan gembira sekiranya orang lain yang memperoleh kenikmatan ditimpa musibah dan sanggup memusnahkan kehidupan orang lain. Mereka akan berusaha mencari jalan agar nikmat yang ada pada orang lain itu musnah dan hilang sehingga tiada orang yang boleh melebihi apa yang dimilikinya. Sesungguhnya di akhir kelak orang yang memiliki penyakit hasad dengki ini akan menanggung kerugian yang amat besar dan akan menerima penyesalan yang tidak terkira. Mereka akan menjadi muflis di akhirat dan tidak layak mendapat syafaat serta tersisih daripada memperolehi tempat yang penuh dengan kebaikan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Tahukah anda siapa yang sebenarnya muflis? Para sahabat menjawab, muflis sepanjang pengetahuan kami ialah orang yang tidak mempunyai wang dan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan muflis harta yang aku maksudkan, tetapi muflis pahala pada hari kiamat. Sebahagian umatku pada hari itu datang membawa amalan-amalan soleh, puasa dan zakat. Pada masa yang sama juga, ia membawa dosa-dosa mencela orang lain, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyesalan pada hari itu adalah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberikan orang yang dizaliminya. Adanya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup Akan diambil pula dosa-dosa bangsa yang dizaliminya Lalu dibebankan ke atas kepalanya Kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Sidang Jumat yang berhormati Allah sekalian Oleh hal yang demikian itu Sebagai seorang Muslim Kita perlu elakkan sifat asal teki ini Kerana Islam amat melarang keras perbuatan menzalimi atau menginai manusia yang lain. Kita taklah sentiasa menuntut aib dan keburukan orang lain. Kita perlu sentiasa menanamkan di dalam jiwa kita perasaan saling mengasihi, menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Janganlah kalian saling dengki menengki, menipu, marah dan memutuskan hubungan dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia ia ini tidak menzaliminya dan tidak mengabaikannya Tidak mendustakannya dan tidak menghina Takwa itu di sini Seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk Jika dia menghina saudaranya yang Muslim Setiap Muslim atas Muslim yang lain Haram darahnya, hartanya dan kehormatannya Selain itu kita juga taklah sentiasa membersihkan hati dengan memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan dan bersyukur dengan apa-apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan diri dengan solat taubat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada sifat hasad ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Justru Sebelum mengakhiri hutbah pada hari ini, Mimbar ingin berpesan kepada para jemaah sekalian bahawa sesungguhnya 
Orang yang mempunyai hati yang bersih Akan tersalah Akan terserlahlah kebaikan akhlaknya Dan kutur Serta hati yang paling jauh Daripada Allah SWT Mereka yang memiliki hati seperti ini Akan sentiasa penuh masalah Sakit dan tidak akan memberi kebaikan kepada dirinya Atau berkurang sekali dirinya Mereka juga, mereka juga tidak akan dapat menerima petunjuk dan kebenaran Serta tidak akan memperoleh hidayah daripada Allah SWT Mereka kita bermohon kepada Allah SWT Agar menjauhkan sifat ini daripada jiwa kita Dan semoga kita juga dihindari daripada hasad tinggi manusia lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-balaq ayat 1 hingga 5 bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil balaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'aqal wa min syarri hasibin idza hasad Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk Dari bencana makhluk-makhluk yang dia ciptakannya Dan dari bau dan dari bahaya gelap apabila dia masuk Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembusan Pada simpulan-simpulan Yang ini pada ikatan-ikatan Dan dari kejahatan orang yang dengki Apabila dia melakukan kebikiannya Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim Wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi Al ayat wa zikri hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu wa s-sami'u al-alim Aqulu kawli haza wa astaghfiru Allah al-azim Ali wa lakum Wa lisa'ali al-muslimin wa al-muslimat Wa al-mu'minin wa al-mu'minat Fa astaghfiru wa ya fawza al-mustaghfirin ويا نجاة التائبين آمين آمين يا رب القائمين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وفق ذنبا من يقول أسلم في الله Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Sayyidina Asmani ibn Ahmad 
Sayyidina Ali bin Abdul Talib Radiyallahu anhu Dan sahabat-sahabat berkita Yang sama-sama berjuang dalam Menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini Radiyallahu anhu Seterusnya kepada bapa saudara Sehingga kita Sayyidina Abzah dan Sayyidina Abbas Radiyallahu anhu Cucunya cucunya berkita Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein Radiyallahu anhu Puteri-puteri bagi dia Sayyidina Tidak Mati Mata Zahra dan lain-lain Ya Rabbi Allah dan Guna Isteri-isteri bagi dia Sayyidina Tidak Khadija Sayyidina Tidak Aisyah dan lain-lain Ya Rabbi Allah dan Guna Kepada sebilian keluarga Sahabat-sahabat Pengikut-pengikut sahabat Rabbi Allah dan Guna Dan yang menuruti mereka itu Dari masa ke semasa hingga hari kiamat Allah Mabir Al-Muslimin Al-Muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا الله أمكن كلا سكين كم مسلمين لا مسلمات مؤمنين لا مؤمنات سمعنا يا مسيح يقول أرك أوني أمتلا من الدنيا يا الله بلهار لدومي جوهي دم سلامات كلا أبلا كيرنا ديري كاميني زوريا كبرونا كامي بلوارك كامي لا كمان إسلام في سلوحانيا Daripada apa juga bahaya dan bencana, wabah dan penyakit, segala macam bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, gunakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menampakkan harta yang ke jalanmu. Seperti membayar membayar zakat, berwakaf-berwakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharkanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wa jamaah aliran al-asyari wa'adat al-maturidiyah Ya Allah, kunyakanlah taufik dan hidayah kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam serta raja-rajanya khasnya kepada akhlaq al-hadis syariati As-Sultan Ibrahim Ibn Al-Marhum Sultan Iskandar Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan ta'udur daru ta'zim kepada Raja Zahir Sultan Binti Al-Marhum Sultan Ibn Shah Umay Suri Juhur Kepada Tunggu Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tunggu Mahkum Dia Juhur dan Cik Puan Khalidah Binti Ustama Putra-putra dan Putri Kerabat-kerabatnya Raja serta rakyat sekalian Allahumma Aizan Islam wa Muslimin Wa Hazulil Kamarata wa Al-Murtarif wa Al-Murtarif Al-Sakihat wa Al-Mushikin وكل من هو عدو للدين اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاف المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رضيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم اقضي السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين اللهم أدخلنا وزرياتنا وعصولنا وقروع الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا أبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا بقل لنا ولأخواننا الذين سبقون من ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رحوم رحيم ربنا آمنا من الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعبد العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 